やこんにちは My name is ノエルだようこそ3分ビューティーの時間でお風呂入るの好き今ちょうど11月で気温もどんどん下がってきてるからついつい長風呂したくなっちゃうよねさて今日は入浴する上でのいくつかの注意事項と押さえておきたいポイントを紹介するね入浴するための目的あとは長風呂する際の注意点適切な温度あとは僕からのアドバイスっていうのを4つ紹介できればなと思ってるので最後まで楽しみに見てってねまず1つ目的改めて確認する必要もないんだけどもちろん体をきれいにするっていう大前提があるんだけどシャワーだけなくわざわざ湯船に浸かる目的って何かって言ったらそれはリラックスとヒーリングこれは科学的にも証明されていてお風呂に入るとリラックスして疲れが取れるまあ言うまでもなくお風呂に入ったことある人ならこれは感じているところだと思うしそのリラックスタイムをさらに特別なものにするために自分の好きな入浴剤を使うっていうのがおすすめリラックスするとついつい長くお風呂に入っちゃうっていうこともあるんじゃないかなって思うしあとさ今さ携帯防水対応してるのが多いじゃんだから<笑>携帯の風呂に持ち込んで気づいたら1時間経ってたみたいなことってであると思うんだよねそうするとあんまりにも長風呂しちゃうと肌がどうしてもむしろ水分がこう蒸発するというか乾燥につながっちゃう要因になるから注意しなきゃいけなくて、まあ、体はしっかりと上がる時とかにクリームで保湿するとして顔の表面湯船に浸かってない部分っていうのがどんどんどんどん乾燥しちゃうのでお風呂に入る長風呂をするっていう時はこのニベアがおすすめ<笑>超王道だけどこのニベアのクリームを少し多めに顔に塗ってニベアでパックする感じそれで入浴するっていうのを僕はいつもやってますでお風呂を入ってその湯船から出た時に洗顔してニベアも落としてで上がってまた保湿するっていう風にすると次の朝もしっかり肌を潤ってるのでぜひ実践してみてでお風呂の適切な温度っていうのは日本化粧品検定協会によると夏は38度から39度冬は38から40度を目安あくまでぬるま湯っていう扱いらしいんだけどこれが一番リラックスしてる時に働く副交感神経を刺激してより効果を高められるそうなのでまあ参考程度に最後は僕からのアドバイスなんだけど気持ちいいからついつい長風呂しちゃうことってあると思うんだけどもし携帯をお風呂に持ち込む際はこのアプリとかでタイマーを設定して自分なりのルールを決めてあの例えば30分とかセットして入るとなんかああ長風呂しちゃったなんかあ予定よりも長く入っちゃったってこともないと思うのでタイマーはおすすめというかもう僕の場合これ必須でいつも使ってます今日はこんな感じここで改めて今日紹介したポイントをおさらいしようか最後まで見てくれてありがとう。See you in the next video. ありがとう。